പുതുമുഖ സംവിധായകനായ ജോഫിൻ ചാക്കോ മമ്മൂട്ടിയെ നായകനാക്കി എടുത്ത ദ പ്രീസ്റ്റ് മിസ്റ്ററി ഹൊറർ ത്രില്ലർ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന സിനിമയാണ് ശാസ്ത്രത്തെയും പ്രേതത്തെയും മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത സിനിമ തൃപ്തികരമായ ഒരു അനുഭവമാണോ നൽകുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത്തവണത്തെ മല്ലു അനലിസ്റ്റിലൂടെ അനാലിസിസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വീഡിയോയിൽ സ്പോയിലർ ഉണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് കഥാപാത്ര സൃഷ്ടിയിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം കുറ്റാന്വേഷകനും മാന്ത്രികനുമായ ഒരു വൈദികനാണ് സിനിമയിലെ നായകൻ ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നായി കേസുകൾ തെളിയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ കുറ്റകൃത്യത്തിന് പിന്നിലെയും മനുഷ്യരുടെ കൈകടത്തിലും അമാനുഷിക കൈകടത്തിലും വേറിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കെൽപ്പുള്ള ഒരു കഥാപാത്രം ഈ രണ്ടു തരം കേസുകളിലും കുറ്റം തെളിയിക്കാൻ അദ്ദേഹം ശാസ്ത്രത്തിന്റെയും ശാസ്ത്രത്തിനതീതമായ ശക്തിയുടെയും സഹായം തേടുന്നുണ്ട് അപ്പിയറൻസിൽ ഒരു വലിയ മാറ്റം പ്രീസ്റ്റിൽ മമ്മൂട്ടിയുടെ കഥാപാത്രത്തിന് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചത് ഒരു പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിലും കഥാപാത്ര സൃഷ്ടിയിൽ മേൽ പറഞ്ഞ രണ്ടോ മൂന്നോ വാചകങ്ങൾക്കപ്പുറം പോവാൻ സാധിക്കാത്തത് ഒരു പോരായ്മയായി തോന്നി ഒരുപാട് കഥാപാത്രങ്ങൾ സിനിമയിൽ വന്നു പോകുന്നുണ്ട് ഒന്ന് സ്ക്രീനിൽ വന്ന് അവരുടെ പാട്ടും തീർത്ത് തിരിച്ചു പോകുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളാണ് അധികവും അവരെ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ പ്രധാനമായി വരുന്ന മറ്റ് മൂന്ന് കഥാപാത്രങ്ങളിൽ കുറച്ചെങ്കിലും ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കഥാപാത്ര സൃഷ്ടി അമയുടേതാണ് ടോക്സിക് ആയ പൊസസീവ്നെസ് കാണിക്കുന്ന ചേച്ചി കഥാപാത്രത്തെ ആ രീതിയിൽ ഒട്ടും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാതെ അതൊരു ചേച്ചി അനിയത്തി ബോണ്ടായി കാണിച്ചിരിക്കുന്നിടത്ത് ആ കഥാപാത്ര സൃഷ്ടിയും ഷാലോ ആയി മാറുന്നുണ്ട് നിഖിലയുടെ കഥാപാത്രത്തെയും ഇമോഷൻസിനെയും ഇന്റേണലി അത്ര എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ ഭേദമാണ് അടുത്തത് അഭിനയമാണ് ഗംഭീര അഭിനയ മുഹൂർത്തങ്ങൾ എന്ന് പറയാവുന്ന നിമിഷങ്ങളൊന്നും സിനിമയിലില്ലെങ്കിലും പ്രധാന അഭിനേതാക്കൾ ആരും തന്നെ മോശമാക്കിയിട്ടില്ല മമ്മൂട്ടി എന്ന നടനെ ഒരു തരത്തിലും ചലഞ്ച് ചെയ്യാത്ത വേഷമാണ് പ്രീസ്റ്റിലേത് മഞ്ജു വാര്യർക്കും പുതുതായി ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നില്ല അമയ എന്ന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ച കുട്ടിയുടെ അഭിനയം നല്ലതായിരുന്നെങ്കിലും സ്ക്രിപ്റ്റ് അതിനെ വേണ്ടത്ര സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്തതുപോലെ തോന്നി ആർട്ടിഫിഷ്യലായ ഡയലോഗ്സ് നാച്ചുറലായി പറയേണ്ടതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് മറ്റ് പല ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു ആലാട്ട് വീട്ടിലെ സെർവന്റായി അഭിനയിച്ചവർക്കും പോലീസായി അഭിനയിച്ചവർക്കും എല്ലാം ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് ുള്ളതായി തോന്നി സാനിയയുടെ കഥാപാത്രം സംസാരിക്കുമ്പോഴും ഇതേ പ്രശ്നം അനുഭവപ്പെട്ടു സിങ് സൗണ്ട് അതിനൊരു കാരണമായിരുന്നിരിക്കാം പിഷാരടിയെ സ്റ്റേജ് ഷോകളിലൊക്കെ ഒരുപാട് കാണുന്നത് കൊണ്ട് തോന്നുന്നതാണോ എന്നറിയില്ല കഥാപാത്രമായി മാറാൻ എന്തോ ഒരു തടസ്സമുള്ള പോലെ തോന്നി ഇനി തിരക്കഥയിലേക്ക് വരാം ഒരു ത്രില്ലർ സിനിമയിൽ സൈക്യാട്രിസ്റ്റിനെ ഒരു സീരിയൽ കൊലയാളിയായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് മാറ്റിപ്പിടിക്കാനുള്ള സമയമായി എന്ന് തോന്നുന്നു ഈ അടുത്തിറങ്ങിയ ത്രില്ലർ സിനിമകളിൽ ഇത് നാലാമത്തെ സിനിമയാണ് സൈക്യാട്രിസ്റ്റിനെ കൊലയാളിയായി ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇരകളെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന പുതുമയുള്ള ഒരു കഥാപാത്രത്തെ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയാത്തത് ഒരു സൈക്യാട്രിസ്റ്റ് കഥാപാത്രത്തെ വെച്ച് എളുപ്പത്തിൽ പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായാണ് ഇത് കാണുമ്പോൾ തോന്നുന്നത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ജോക്കറിന്റെ മുഖം മൂടിയും വേഷവുമൊക്കെ ഒന്നുകിൽ അത് പുതുമയാർന്ന കൺവിൻസിംഗ് ആയ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയണം അല്ലെങ്കിൽ അത് തിരക്കഥയിൽ ഇല്ലാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നു സിനിമയിൽ ആകെയുള്ളത് നാല് മെയിൻ ട്വിസ്റ്റുകളാണ് അതിൽ ആദ്യത്തേത് ആദ്യം കാണിക്കുന്ന കൊലപാതകങ്ങളിലെ പ്രതിയെ കണ്ടെത്തുന്നതാണ് കേരള പോലീസിനെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് പ്രീസ്റ്റ് കണ്ടെത്തുന്നത് ഒരു വലിയ സർപ്രൈസ് എന്ന രീതിയിൽ വില്ലനെ റിവീൽ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അതുവരെയുള്ള സീനുകൾ വെച്ച് പ്രേക്ഷകർ മനസ്സിലാക്കി കാണും ആരാണ് വില്ലനെന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരാഴ്ച മുമ്പ് വന്ന് ട്രസ്റ്റിന്റെ പേരിലേക്ക് സ്വത്ത് എഴുതി എന്നൊക്കെ ജഗദീഷിന്റെ കഥാപാത്രം പറയുക കൂടി ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കുടുംബത്തിലെ മൂന്ന് പേര് ആത്മഹത്യ ചെയ്തിട്ടും അതിലൊരാൾ തന്റെ ഭർത്താവായിരുന്നിട്ടും ഭാര്യയ്ക്ക് യാതൊരു സംശയം തോന്നാത്തതും പവറും സ്വാധീനവും ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ശരിയായ രീതിയിൽ അന്വേഷണം നടത്താത്തതും പോലീസിന് അതൊന്നും കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയാതിരുന്നതുമൊക്കെ അവതരിപ്പിച്ചത് ഒട്ടും വിശ്വസനീയമായി തോന്നിയില്ല ഇതൊക്കെ പോലീസിന് തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു പോകും പ്രേക്ഷകർക്ക് അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ പ്രഡിക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് വലിയ തെറ്റൊന്നുമല്ല പക്ഷെ അതൊക്കെ വലിയൊരു സർപ്രൈസ് ആയി സിനിമയിൽ കാണിക്കുമ്പോൾ പ്രേക്ഷകരെ അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തതുപോലെ പലർക്കും തോന്നാം ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇന്റർവെൽ ട്വിസ്റ്റും അതുവരെയുള്ള പല സീനുകളും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ പ്രേക്ഷകർക്ക് മനസ്സിലാകും സാനിയയുടെ കഥാപാത്രം ആരാണെന്ന് സാനിയയെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഷോട്ടിന്റെ പ്രത്യേകത ആരാണെന്ന് മമ്മൂട്ടി ചോദിക്കാത്തതും സാനിയെ വെളിപ്പെടുത്താത്തതും അതിലൊരു അസ്വാഭാവികത രണ്ടുപേർക്കും തോന്നാത്തതും രണ്ടുപേർ കൂടി മറ്റേതെങ്കിലും കഥാപാത്രവുമായി കേസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സീനുകൾ ഇതിലൊക്കെ തന്നെ വളരെ വിസിബി
സിനിമയിലെ ക്ലൈമാക്സിന് തൊട്ടു മുമ്പ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സിനിമയിൽ കാണിക്കുന്ന വില്ലന്മാരല്ല സൂസനെ കൊന്നത് എന്നത് കുറച്ച് അൺപ്രഡിക്റ്റബിളായും നല്ലൊരു മാറ്റമായും തോന്നി വില്ലന്മാർക്ക് അവളുടെ മരണത്തിൽ പങ്കുണ്ടാവുക എന്ന ക്ലീഷേ സംഭവം ഇതിലില്ലല്ലോ എന്ന് ആശ്വസിക്കുമ്പോൾ അതാ വരുന്നു ടെയ്ലൻഡ് പ്രതീക്ഷകളെ തെറ്റിച്ചുകൊണ്ട് ക്ലീഷകളെ ഊട്ടിയുറപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ആ ഒരു എന്റ് ഇത്തിരി അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ആയിരുന്നു ചുരുക്കത്തിൽ സിനിമയിലെ നാല് ട്വിസ്റ്റുകളും വലിയൊരു സർപ്രൈസ് പോലെ അവതരിപ്പിക്കാതിരുന്നെങ്കിൽ മറിച്ച് പ്രേക്ഷകരും നായകനും ഒരുമിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പോലെ കാണിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ഒരു പാളിച്ച പരിഹരിക്കാമായിരുന്നു എന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഈ കൂടെ കൂടെയുള്ള ട്വിസ്റ്റുകൾ ലാഗിനെ ഒരു പരിധിവരെ തടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ട്വിസ്റ്റിനപ്പുറം കഥയെയും കഥാപാത്രങ്ങളെയും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ഇതൊരു പോരായ്മയായി തോന്നാം ഈ ട്വിസ്റ്റുകൾ മുൻകൂട്ടി മനസ്സിലായാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ളവർക്കും മനസ്സിൽ ഒരു കണക്കുകൂട്ടലും വെച്ച് കാണാത്തവർക്കും ത്രില്ലർ ഹൊറർ ജോണ്ടറുകൾ അത്ര എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാത്തവർക്കും ഈ ഒരു പ്രശ്നം തോന്നാനിടയില്ല അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഇതൊരു എൻഗേജിംഗ് ത്രില്ലർ തന്നെയാണ് സയൻസും ഹൊററും മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള അവതരണ രീതി ഒരു ഇത്തിരി കല്ലുകടിയായി തോന്നി സിനിമയിൽ സയൻസിനെ സയൻസിന്റെ വഴിക്കും ഹൊററിനെ ഹൊററിന്റെ വഴിക്കും വിടുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലാത്ത പക്ഷം പ്രേക്ഷകരെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ചിലതെല്ലാം കോമഡിയായി തോന്നും മേക്കിങ്ങിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഹൊറർ സിനിമകളിൽ മലയാളത്തിൽ സ്ഥിരം കാണുന്ന ചില ക്ലീഷകളെ മാറ്റിപ്പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതൊരു പോസിറ്റീവ് ആണ് എന്നിരുന്നാലും സ്ഥായിയായ ഒരു മൂഡ് നൽകുന്നതിൽ സിനിമ പരാജയപ്പെട്ടതായാണ് തോന്നിയത് ഇത്തിരി നേരം ത്രില്ലർ അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചു നേരം ഫീൽ ഗുഡ് പിന്നെ സെന്റിമെന്റ്സ് കുറച്ചു നേരം ഹൊറർ ഇങ്ങനെ പല പല മൂഡുകളിലേക്ക് ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഹൊറർ ത്രില്ലറിന് ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല എക്സോസിസം ചെയ്യുന്ന സീനുകളും ഒന്ന് രണ്ട് ജംപ് സ്കെയറുകളുമാണ് സിനിമയിൽ പേടിപ്പെടുത്താൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന സീനുകൾ ബാക്കി മുഴുവൻ ബി ജി എമ്മിലൂടെയും സഡനായി വരുന്ന ശബ്ദങ്ങളിലൂടെയുമാണ് പേടിപ്പിക്കാൻ നോക്കിയത് ജംപ് സ്കെയറും വിചാരിക്കാത്ത നേരത്തെ ഒച്ചയുണ്ടാക്കി പേടിപ്പിക്കുന്നതും ഒരു മേക്കിംഗ് ബ്രില്യൻസ് ആയി കൂട്ടാൻ പാടാണ് ബി ജി എം ഇതുവരെ കേട്ട ത്രില്ലർ സിനിമകളുടെ ബി ജി എമ്മുമായി സാമ്യം തോന്നി പലപ്പോഴും അമിതമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതായും തോന്നി സിനിമയിലെ പാട്ടുകളും അതേപോലെ തന്നെയാണ് തോന്നിയത് കേട്ടുമടുത്ത പാട്ടുകളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ട്യൂണും കണ്ടുമടുത്ത വിഷ്വലൈസേഷനും കൂടിയാകുമ്പോൾ പാട്ടുകളും സീനുകളും സിനിമയുടെ നിറം കെടുത്തുന്നുണ്ട് നമ്മളിവിടെ സിനിമയെ അനലൈസ് ചെയ്തത് ഒരു പുതുമുഖ സംവിധായകന്റെ സിനിമ എന്ന നിലയിലല്ല എന്നാൽ ഒരാളുടെ ആദ്യത്തെ സംവിധാന സംരംഭത്തിൽ സംഭവിക്കാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ സിനിമയ്ക്കുള്ളൂ അത് മറികടന്ന് മികച്ച സിനിമകളുമായി വരാൻ സംവിധായകന് കഴിയട്ടെ എന്താണ് ഈ സിനിമയെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമന്റ് ബോക്സിൽ എഴുതുമല്ലോ നമുക്ക് അടുത്ത